New Hope TV, your encounter with God. I want to show you two proofs that the rapture is taking place here in Revelation 4 and verse 1. Okay, just watch it now. Please listen very carefully. Now, we are going to talk about the two proofs that the rapture is taking place here in Revelation 4 and verse 1. It happens right in Revelation 4 verse 1. And this is the first proof in Revelation 4 verse 1. Proof number one. Go to 1 Thessalonians 4 and let's read from verse 16. Proof number one. Go to 1 Thessalonians 4 and let's read from verse 16. Or Nikal, the first Thessalonians 4 and let's read from verse 16. It describes how the rapture is going to take place. और यहाँ पर चर्चा हुई कि कैसे rapture यानी बादलों पर उठा लिया जाना। So the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel. वचन में लिखा है क्योंकि प्रभु खुद ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का आवाज सुनाई देगा। And with the trumpet of God. और परमेश्वर की तुरही। You see, that's how the Lord will come. He will come on the clouds like this. Probably, you know, there will be an archangel and the armies of heaven with him, and there will be a blast of a trumpet. और देखे प्रभु उतरेंगे तो अपने साथ स्वर्दूत होंगे और बहुत फौज होगी स्वर्दूत की फौज होगी और फिर प्रभु जो है तुरही की एक बड़ी आवाज गुंजेगी। You know, like a big blast of a tank like this, and you know, and it says over here, then we who are alive and remain shall be caught up together. With them in the clouds to meet the Lord in the air. और देखिए आगे वचन में ऐसा लिखा है जब बड़ी तुरही की आवाज बजेगी उसके बाद तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें. And thus we shall always be with the Lord. और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे. Now please listen very very carefully. अब चाहते हैं कि बड़े ध्यान से सुनिए. This there will be no warning. There will be no like any intimation. It will just happen suddenly. और देखिए इसके बारे में कोई चेतावनी या कोई निर्देश ऐसा नहीं मिलेगा. ये तुरंत ही झटके में हो जाएगा. One scripture says. एक वचन में लिखा है. Two will be in the field. One will be taken away. One will remain. और खेत में दो लोग होंगे. एक उठा लिया जाएगा और एक वहीं रह जाएगा. Two will be at the grinding wheel. और दो चक्की पीसते होंगे. One will be taken. One will remain. एक उठा लिया जाएगा और एक वहीं रह जाएगा. Two will be in the bed and one will be taken. One will remain. और दो लोग बिस्तर पे रहेंगे. एक उठा लिया जाएगा और एक वहीं रह जाएगा. You see, it will just happen. और आप देखते ये पल भर में हो जाएगा. All these Gucci and all this, all these you know great clothes will just remain over here and you know it will be just caught up in the air and will be clothed with immortal clothes. और देखिए ये सब Gucci और ये जो कपड़े अलग हैं. Everything will be here. और जो भी हमारा शरीर पर जो कुछ रहेगा वो सब यहीं पे रह जाएगा और फिर हम अमरता के वस्त्र पहन के उसके पास चले जाएंगे. All the brands will remain here only. और सब का सब ये brand जो है वो यहीं रह जाएगा. Hallelujah. Hallelujah. And will be clothed with the robes of righteousness and will meet with the Lord. और देखिए हम धार्मिकता के वस्त्र पहना दिए जाएंगे हमें और हम प्रभु से मिलेंगे. There will be pilots, those who believe in the Lord and they'll be taken off. और देखिए जो पायलट जो प्रभु में विश्वास करते हैं, वे भी पल भर में वो ले लिए जाएंगे. People driving a locomotive, the driver is a believer, a person who believes in the Lord Jesus Christ as Lord God and Savior. Boom, gone. And you know there would be probably there would be accidents, there will be a lot of things happening like this. But you see, 50 percent of the Earth's population will be taken away, the Christian population. और देखिए ये भी बताना चाहते हैं कि जो लोग गाड़ियों में सवार होंगे और उनका जो चलाने वाला जो चालक या ड्राइवर जो है मसीह होगा तो वो भी पल भर में वो ले लिया जाएगा और फिर इसके बाद बहुत सारे इस प्रकार का हार कार मचेंगे बहुत सारे दुर्घटनाएं भी हो जाएंगे और आपको बताना चाहते हैं कि 50 फीसदी मसी लोग जो हैं वो उठा लिए चले जाएंगे। Suddenly people will be missing everywhere. They say where are these people gone? और अचानक लोग जो हैं ढूंढने लग जाएंगे कि ये लोग कहाँ चले गए? In a family probably three are believers and two are unbelievers. Just taken away and they'll be just wondering where have they gone? और देखिए मान लीजिए किसी परिवार में तीन लोग जो है विश्वासी लोग हैं और दो लोग अविश्वासी हैं और वे तीन विश्वासी जो हैं वो उठा लिए जाएंगे और बाकी बच्चे में दो विश्वासी ढूंढते रहेंगे कि वे लोग कहाँ चले गए This is going to happen soon बहुत ही जल्द ऐसा होने जा रहा है Church I come to you to tell you to be prepared और कलीस आपको बताने हम आए हैं कि आप तैयार रहें One of the parables Jesus speaks about the ten virgins और देखिए एक दृष्टांत में जो यीशु मसीह ने बताया दस कुवारियों के बारे में Interestingly all of them were virgins ten of them were virgins और दिलचस्प बात ये है कि वे सभी के सभी वे सभी दसों कुवारियां थीं All the ten had lamps और वे तीनों के पास दिया यानी बत्ती था Come on all the ten heard the call of God to go and meet Him और सभी दसों ने परमेश्वर की बुलाहट को सुना कि जाकर उसे मिले But five were prepared and five were not prepared. That's the essence of the parable. लेकिन पांच तैयार थीं और पांच तैयार नहीं थीं। यही तो दृष्टांत का मुख्य भाग था। And the bridegroom, that is Jesus Christ, comes and takes five away, and five remain back. और फिर उसके बाद दूल्हा, यानी प्रभु यीशु मसीह आते हैं, पांच कुआरियों को अपने साथ ले जाते हैं और पांच पीछे छूट जाती हैं। If you know basic mathematics, five 
taken five gone that's 50% agar aap maukhik agar aap ganit pe dhyan denge to dekhiye panch le liya jana aur panch reh jana ye 50 faizdi hai so you see 50% of the church will remain back to aap dekh sakte hain ki 50 faizdi kalisya jo hai piche hi chhut jayegi there could be many reasons for it aur dekhiye iske vishay mein bahut sare wajah ho sakte hain lukewarmness oh take it easy everything is good you know aur gungunapan oh sab kuch theek hai aaram se some people don't believe in the rapture aur kuch log to rapture mein vishwas hi nahi karte when you talk about the rapture they will say oh uh, this is all you know this is all nonsense and you know nothing like that is going to happen agar aap usse rapture ke bare mein baat karenge to wo kahenge oh ye sab betu ka baatein hai aisa sab kuch hone wala nahi but you don't be like that lekin aap waise na bane that's why you need to pray for the salvation of your family members aur isi wajah se zaruri hai ki aap apne parivar ke logon ke liye uddhar ki prarthna kare dear parents you need to come together in prayer and pray for your children pray for your family you know many people they only enough praying for a job and you know life partner and praise god for all that you know praise god god give me a a, a house and that's all good but you see all these things one day we'll have to leave behind have you prayed for their salvation have you prayed that they would know jesus priya mata pita zaruri hai ki aap apne bachcho ke uddhar ke liye prarthna kare dekhiye sabhi log jo hai naukri unke naukri ke liye unke liye acha jeevan saathi unke liye acha ghar mil jaye isi baat ke liye prarthna karte rehte hain aur isme koi kharabi nahi hai lekin ये सारी चीजें जो है यहीं पर छूट जाएंगे और हम ऐसे चले जाएंगे लेकिन क्या आपने कभी उनके उद्धार के लिए प्रार्थना किए हैं like no. है आप सभी लोगों का खून जो अपने हाथों में नहीं चाहते हैं मेनी पीपल रिलीजियस लीडर्स दे डोंट टेल देर कॉन्ग्रीगेशन अबाउट दीज थिंग्स एंड वेन द रैप्चर विल टेक प्लेस देशन विल फाउंड ऑन दैम एंड टेल दैम वाई डेंट यू टेल अस वाई डेंट you tell us you see please if you are a leader you better teach your people about these things aur dekhiye bahut sare dharmik agwe jo hain ya bahut sare jo agwe jo hain apni mandali ko is rapture ke bare mein sikhate nahi hain aur jab ek baar rapture ho jayega uske baad unki mandali jo hai un par aarop laga kar ye kahegi ki kyun tumne ye humko bataya nahi kyun tumne hame iske bare mein sikhaya nahi tha to zaruri hai ki agar aap koi agwa hai to apne mandali ko rapture ke bare mein zarur sikhaye everything in the book of genesis the first thing we see is a marriage taking place aur dekhiye aap dekh sakte उत्पत्ति की पुस्तक में सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो वहां पाएंगे वहां पर शादी होता है एंड एट द एंड ऑफ रेवलेशन वी सी द मैरिज ऑफ द लैम्ब टेकिंग प्लेस और अगर आप प्रकाशित वाक्य के आखिर में जाएंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि मेमने का विवाह वहां हो रहा है इन बिटवीन एवरीथिंग इज प्रिपरेशन और इसके बीच में सब कुछ तैयारी का काम चल रहा है सो यू सी यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ प्लीज लिसन यंग मैन यंग वुमेन लिसन टू मी वेरी केयरफुली तो ध्यान से जो नौजवान युवक जो नौजवान युवतियां देख रही हैं ध्यान से आपको तैयार रहना है ध्यान So if you miss the rapture agar aap is rapture se chuk jayenge 50% of the church will have to go through the tribulation aapko batana chahte hain aadhi kalisya yani 50% kalisya jo hai use us mahaklesh mein se hokar guzarna padega you see when we are raptured jab hame utha liya jayega how will the world see it to fir duniya ise kaise dekhegi how will the world explain it duniya is baat ka bayan kaise karegi you know lot of people are talking about aliens coming and visiting us and things like that you know next day there will be head lines in the newspapers that some alien mothership has come and taken away this people to some other dimension to some other universe to some parallel universe and all these theories will start floating and people say oh yes this is exactly what has happened and you know they all things will settle down and life will go on as it is aur dekhiye jaise duniya mein charcha hoti hai ki alien ke bare mein aur vichitra prani is sab ke bare mein hota hai jab rapture ho jayega to uske baad duniya mein is prakar ka bayan duniya batayegi ki kuch alien log आए थे अलग yes. से अलग ग्रह पर से आए थे वे इन सारे लोगों को अपने साथ उस ग्रह पर लेके चले गए और इस प्रकार की बातें फैलने लग जाएंगी फिर ये सारी बातें शांत हो जाएंगी खामोश हो जाएंगी यू सी द बाइबल सेज इवन द इलेक्ट विल बी डिसीव लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली दिस वर्ड और देखिए बाइबल में ये भी लिखा है यहां तक कि जो चुने हुए लोग हैं वे भी भरमा दिए जाएंगे तो बड़े ध्यान से सुनिए दिस इज हाउ द लाइज विल बी परपेट्रेटेड एंड ऑल दिस थिंग व्हिच हैज हैपेंड दिस ग्रेट स्नैचिंग अवे व्हिच हैज हैपेंड विल बी ऑल बी साइलेंस इस प्रकार से झूठ का जो प्रसार हर जगह होता चला जाएगा और ये जो बादलों पर उठा लिया जाना महान तौर पे कलीसा का छीन लिया जाना ऊपर उठा लिया जाना इसके बारे में मीडिया जो है सारी बातों को खामोश कर देगी दे विल डिनाई दैट द लॉर्ड रियली 
came in the clouds. वे इस बात का पूरी से इंकार कर देंगे कि प्रभु बादलों पर आए थे. You see, they have powerful telescopes, powerful satellites that they can easily see what's happening. But this will be all hushed up by the world powers. And they say, no, no, no. There was some alien ship. There was something that happened. Some phenomena. Something happened, and and the people have disappeared into another dimension. I warn you by the Holy Spirit. Maybe you will watch this video after this things have happened. And I want. I came to tell you, even after it has happened, if you're watching this video, please prepare yourself. Jesus Christ will come one more time after that. और देखिए दुनिया के पास जो टेलीस्कोप है, सैटेलाइट सब कुछ है, लेकिन देखिए आसानी से वो इन सारी बातों को देखकर पता लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन सारी बातों को वो दबा देंगे, छिपा देंगे, लेकिन आपको वे इस तरह से प्रसार करेंगे कि इस प्रकार से ऐसी-ऐसी घटनाएं हुई थीं, कुछ अजीब वो घटना हुई, जिसके वजह से ये सारे लोग गायब हो गए, सब लोग कहीं और चले गए। आपको चेतावनी देते हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है, या फिर आप रैप्चर के बाद ये देख रहे हैं, तो � एक महत्वपूर्ण प्रार्थना वो क्या है जो हमें करनी चाहिए? And this is what the man of God said. और सुनिए परमेश्वर के उन जन ने क्या कहा? He said, this is what you must pray. उन्होंने कहा कि ये प्रार्थना में करनी चाहिए. Lord, prepare me. कि प्रभु मुझे तैयार कर. To meet you in the clouds. आप से बादलों पर मिलने के लिए. Lord, every leader must pray. Lord, prepare my team to meet you in the clouds. Prepare us for the rapture. And you know what? The Holy Spirit is the one who will prepare you and me for that rapture. और देखिए अगर एक अगुआ है तो आपको कहना चाहिए प्रभु मुझे और मेरे मंडली को तैयार कर बादलों पर तुझसे मिलने के लिए प्रभु मुझे मेरे परिवार को तैयार कर बादलों पर तुझसे मिलने के लिए देखिए जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा ऐसा होने के लिए. Somebody shout hallelujah. और चिल्लाएं hallelujah. Don't let anyone fool you of these things. It's in the word of God. और किसी को भी इन बातों के बारे में आपको बेवकूफ बनाने मत दीजिएगा क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में दर्ज हैं. Stay away from such people who want to deceive you to pull away from the things of the word of God. और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको परमेश्वर के वचनों की चीजों में से खींचकर अलग करना चाहते हैं. Let me give you proof number two. Quickly write this down. चर्चा करते हैं इस वक्त दूसरे सबूत के बारे में. You see the word church and churches are mentioned up till Revelation three. Chapter three, okay? आप देखते हैं कि कलिसिया या कलिसियाओं ये शब्द जो हैं प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय तक ही दर्ज हैं। And after that, उसके बाद, the word church is only seen in Revelation twenty two. उसके बाद शब्द कलिसिया सिर्फ बाईसवें अध्याय में ही मिलता है। As if the church is not there on the earth between Revelation three and Revelation twenty two, it's that's when the whole tribulation is happening. Somebody say, I receive this. Are you listening? ऐसा जैसे कि तीसरे अध्याय के बाद से बाईसवें अध्याय के पहले तक कलिसिया जो इस धरती पर पाई ही नहीं जाती है देखें यहाँ पर इस प्रकार से बातें बताई जा रही हैं आप कहें कि मैं ग्रहण करता हूँ and and that's when you see you have the second coming of Christ where Jesus Christ comes and puts his feet on Mount Olives and and the Mount of Olives breaks into two उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है वे आते हैं और जैतून पर्वत पर पांव रखते हैं उसके बाद पहाड़ जो दो भागों में बंट जाता है Now let me talk to you about how the body of Christ has been divided over this subject और आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे मसीह की देह जो है इस विषय पर अलग-अलग भाग में बंट चुकी है Now let me tell you Now there are there are two groups basically of people और देखिए दो प्रकार के खास लोगों का समूह है The first group says पहला समूह क्या The rapture takes place First and then the tribulation. कि rapture जो है वो पहले होगा उसके बाद वो बाकलेश का दौरा शुरू होगा। ये दो मुख्य समूह हैं। And the second group says और दूसरा समूह कहता है the tribulation takes place first पहले महाकलेश होगा and then the rapture takes place उसके बाद फिर rapture होगा। Now this has divided the body of Christ to the extent of people going on on social media and other medias and calling each other false teachers and false this one false prophet and oh my goodness please don't do that. और देखिए इन दो समूह के में आके देखिए इनकी धारणाओं को सुनकर लोग जो हैं एकदम चले जाते हैं दुनिया में जाकर और इसके बारे में उसके बारे में झूठा आरोप लगाते हैं ये झूठा भविष्यवक्ता है ये ऐसे हैं वैसे मेहरबानी करके आप सभी लोग ऐसा न करें. One thing is sure. एक चीज पक्की है. Rapture before the tribulation or after the tribulation, it has to take place. 
और देखिए रैप्चर जो होना या तो महाक्लेश से पहले या महाक्लेश के बाद लेकिन ये होगा जरूर पॉइंट नंबर टू दूसरा मुद्दा वेदर इट इज बिफोर द ट्रिब्यूलेशन और आफ्टर द ट्रिब्यूलेशन माय डियर फ्रेंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट फाइटिंग व्हेन इट विल हैपन बट बीइंग प्रिपेयर्ड इज द आंसर हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी से आमेन और ये रैप्चर चाहे पहले हो महाक्लेश के या महाक्लेश के बाद हो जो भी हो लेकिन मुख्य बात हमें लड़ने की नहीं है लेकिन हमें तैयार रहने के लिए जरूरत है कहें आमेन प्लीज लेट्स नॉट डू दैट इवन इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड इज ओ दैट वन इज अ फॉल्स टीचर एंड ही इज प्री ट्रिब एंड मिड ट्रिब एंड पोस्ट ट्रिब ए लिसन we don't know everything there are there are secrets in the word of god if we knew everything don't you think we would be proud and this thing we still have to listen to the lord every day but the key is being prepared be prepared देखिए भले आप कोई परमेश्वर के जन हो सकते हैं लेकिन देखिए जरूरी नहीं है कि आप जाकर दूसरों को बताएं या इस तरह से आरोप लगाएं कि वो महाक्लेश के पहले वाले में विश्वास करते हैं ये महाक्लेश के बाद वाले में विश्वास करते हैं नहीं 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 हमें ऐसा नहीं करना है देखिए परमेश्वर के वचन में बहुत सारी सी चीजें हैं जो अभी भी गुप्त हैं छिपी हुई हैं अगर हमें सब कुछ पता हो गया होता तो क्या हम घमंड और अभिमान से नहीं भर गए होते आप सबसे यही हम कहना चाहते हैं कि बस तैयार रहें तैयार बने रहें और देखिए अब चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार की देह हमारे पास होगी जब हमारा रैप्चर होगा यू नो पॉल हैज गिवन अस द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अनवेलिंग द सीक्रेट और देखिए प्रीत पौलुस को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि रहस्य यानी भेदों को खोले ही राइट्स इन 1 कोरिंथियंस चैप्टर 15 एंड वर्स 51 ऑनवर्ड्स और पहला कोरिंथियों उसका 15वां अध्याय उसके 51वें वचन से वो लिखते हैं यू सी गॉड रिवील्स सुपरनेचुरल मिस्ट्रीज टू पॉल देखिए परमेश्वर अपने अलौकिक भेदों को प्रीत पौलुस पर जाहिर करते थे ही राइट्स इन verse 51 behold i tell you a mystery aur dekhe fir 51 vachan mein wo likhte hain dekho main tumse bhed ki baatein kehta hu now the word mystery is not something that has to be kept hidden according to the bible you see in the bible whenever the word mystery is used it is something that is hidden until god chooses to reveal it to you aur dekhe shabd bhed jo aaya hai iska matlab ye nahi ki kahin pe kuch chhipa ke rakha gaya nahi 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 jab bible mein bhed namak ye shabd aaya hai iska matlab ye hai chhipaya gaya lekin tab tak jab tak parmeshwar se zahir nahi karte and then he goes on to reveal the mystery uske baad fir wo bhed ke bare mein khol rahe hain we shall not all sleep but we shall all be changed hum sab nahi soenge magar hum sab badal jayenge in the rapture you don't have to die to go and meet the lord you see you are alive you are still alive and suddenly you're changing from the physical into the spiritual aur dekhe rapture ke dauran aapko marne ki zarurat nahi hai prabhu se milne ke liye aap jeevit hote hue bhi अचानक तुरंत ही एकाएक आप बदल जाएंगे प्रभु के स्वरूप में। गो फॉर मॉटल टू इम मॉटल आप देखिए मरण हार से अमरता में चले जाएंगे इसी से इन अ मोमेंट इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई और देखिए वचन में आगे लिखा ये क्षण भर में पलक चपकती ही नाउ दैट वर्ड twinkling of an eye the greek word is atmos a t m o s atmos in a, in it says 100 of a second boom jack gone aur dekhiye palak jhapakte hi jo shabd jo aaya hai yunani bhasha mein atmos aaya hai dekhiye aisa jaise ki jhat se ho jayega it will be so fast aur itni jaldi se hoga it will not be like you know you know half an hour 45 minutes or no it's just gone और ऐसा नहीं कि ये आधा घंटा लग जाएगा या 45 मिनट लग जाएंगे नहीं 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 पलक भर चपकते ही That's हो जाएगा फास्ट इट विल हैपन इतनी तेज रफ्तार से ये घटेगा यू नो समबडी आस्क मी पास्टर व्हाट काइंड ऑफ बॉडीज विल वी हैव इज देयर अ रेफरेंस टू दैट इन स्क्रिप्चर और किसी ने ऐसे पूछे कि पासबान जी इसके लिए किस प्रकार का देह हमारे पास होगा क्या वचन में आधारित इसके लिए कुछ कुछ ऐसा संदर्भ पाया जाता है देयर इज अ रेफरेंस इन द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के वचन में इसका संदर्भ है यू सी व्हेन द लॉर्ड जीसस रोज अप और वाज रेजरेक्टेड बॉडीली After on the third day, आप देखते जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे थे। He had a body. उनके पास एक देह थी। You could feel the body. आप उस शरीर यानी देह को महसूस कर सकते हैं। He told Thomas, he said, see my wounds. और उन्होंने आकर थोमा से कहा, देखो मेरे घावों को। And you know, Thomas put his, he says, put your hand in my side and and he says, be believing, don't be unbelieving. You see, Jesus had a body. और देखे यीशु ने थोमा से कहा कि मेरे पसली में उंगली डालकर देख और अविश्वासी नहीं मगर विश्वास करने वाला बन और हम देखते हैं यीशु मसीह के पास शरीर यानी देह था यू सी दिस बट दिस बॉडी वाज अ सुपरनेचुरल बॉडी लेकिन ये शरीर ये देह जो था ये अलौकिक देह थी इट कुड पास थ्रू वॉल्स ये दीवारों में से सीधा आ सकती है ऑल द डोर्स वर क्लोज बट 
Jesus just entered through the wall. और सारे दरवाजे बंद थे मगर यीशु मसीह दीवारों में से आ गए. This body, you know, you you know bullets can harm this body. No 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 knives can harm this body. No virus can harm this body. You see a supernatural body. Hallelujah. और देखिए इस शरीर को कोई गोली भेद नहीं सकती है. कोई वायरस जो है इसे हानि नहीं पहुंचा सकती. ये अलौकिक शरीर यानी देह है. Hallelujah. You see that's the word we shall be changed. और देखिए वचन में आगे लिखा है हम बदल जाएंगे Somebody shout a hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया। This is in the word of God, my sister. मेरी बहन ये परमेश्वर के वचन में है। That's why you must lead a life that is pleasing and holy to the Lord. और इसी वजह से आपको ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए जो परमेश्वर की नजर में पवित्र हो और परमेश्वर को पसंद हो। I'm telling every one of you. आप इसे हर एक से कहते हैं। Now let me talk to you about another controversy now. चलिए अब चर्चा करेंगे और एक दूसरे विवाद अस्पत बात पर। You know, we Christians always fight over the minor things. You know. और देखिए हम मसी लोग हमेशा जो छोटी-छोटी चीजें उस पर ही झगड़ते रहते हैं। It's right in our face, but we don't want to see that. We want to see something that is small. You know. और देखिए बिल्कुल हमारे आँखों के सामने होता है, लेकिन हम वो ही देखना नहीं चाहते। हम कुछ बहुत ही छोटी सी चीज़ देखना चाहते हैं। Now there are some people who argue that the word rapture is not mentioned in the Bible. देखिए कुछ लोग हैं जो इस पर विवाद करते हैं कि शब्द rapture जो है ये Bible में दर्ज नहीं है। The truth is, सच्चाई है। Even the word Bible is not mentioned in the Bible. Bible शब्द भी Bible में दर्ज नहीं है। Hallelujah। बोले Hallelujah। Very strange, right? बहुत ही अजीब। Try to find the word Bible in the Bible। कोशिश करें Bible नामक शब्द को Bible में ढूंढने की। The word Bible comes from a Greek word called biblos, means a collection of books। और देखे Bible ये शब्द जो है ये यूनानी भाषा में biblos नाम से आया है, जो कि पुस्तकों का संग्रह है। So is it correct? Yes, it's correct. तो क्या सही है? हाँ, ये सही है। How many of you understanding right now? कितने समझ रहे हैं? The word Trinity is not mentioned in the Bible. और शब्द त्रियेक्ता ये भी Bible में दर्ज नहीं है। But is is the Bible does the Bible speak about Trinity? Yes, it is there. लेकिन क्या Bible त्रियेक्ता के बारे में बताती है? हाँ, त्रियेक्ता के बारे में बताती है। So in the same way, the word Rapture is not there in the Bible. और इसी वजह से हम देखते हैं कि Rapture जो ये शब्द है Bible में दर्ज नहीं है। But it comes from the Latin word called Rapare. लेकिन ये आता है लैटिन भाषा के शब्द से जो है रपारे। Now please understand। और मेरे बारे में समझिए। In the early times was from the Greek it was translated into the Latin, which was which was the common language of Europe at that time. So the word in the Greek was hapazo, which they translated that word hapazo into rapare, and from that word we theologians, you know, made the word rapture. और देखिए बाइबल जो पहले यूनानी भाषा में थी तो उसके बाद बाइबल को लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया जो कि यूरोप की मात्र जो भाषा बोली जाने वाली भाषा थी फिर उस शब्द को फिर वहाँ से लेकर फिर उसके बाद अंग्रेजी भाषा में लिया पहले जो आता था हरपाट जो उसके बाद ये इस तरह से दर्ज हुआ। So the actual word means to snatch away। और इसका दरअसल अर्थ है छीन लिया जाना। That's what the Holy Spirit will do. He will come, he'll snatch away the church and take it up to the Lord। और ऐसा ही पवित्र आत्मा करेगा, वो आएगा कलीसिया को छीन लेगा, वो दुनिया में से और प्रभु को पास ले जाएगा। So people, we need to be ready right now। तो लोगों देखिए जरूरी कि हम तैयार रहें। So I want to just ask you one question। और एक सवाल पूछना चाह Saved? Have you received Jesus as your Lord and Savior? क्या आपने उधार पाया है? क्या आपने यीशु को अपने प्रभु और उधार करता के रूप में ग्रहण किया है? Pastor, I need a job. Pastor, जी मुझे नौकरी चाहिए. Pastor, this I need some finances. Pastor, जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है. Praise God for all that we are going to pray. प्रभु की सूती इन सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. But today the Holy Spirit told me, ask them. लेकिन आज पवित्र आत्मा ने कहा उनसे कहो. If a man wins the whole world and loses his soul. What uses it? कि एक इंसान जो पूरी दुनिया को जीत लेता है, लेकिन नहीं अपना ही प्राण गवा बैठता है, तो उसका क्या फायदा? I met people on their deathbed. और पासपास जी मरना सर पे पड़े हुए लोगों से मिले हैं। And I asked them. और उससे पूछे। One question. एक सवाल। Are you happy with the way you lived your life? जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी जी लिए हैं, क्या उससे आप खुश हैं? And one person said. एक व्यक्ति ने कहा। If only I had a chance. कि अगर मुझे बस एक मौका मिल जाए। I would have lived my life differently. मैंने अपनी जिंदगी अलग तरह से जी ली होगी। You have a chance today. आपके पास एक मौका है। You have time on your side. आपकी और आज आपके लिए मौका है अवसर। Please listen to me carefully. ध्यान से सुनिए। Your life can change. आपकी जिंदगी बदल सकती है। If you have lost your spiritual anointing or or your prayer life or whatever, time is on your side. You can be restored. Just 
submit your life to the Lord things will begin to happen in your life today are you receiving this right now dekhiye agar aap ishq ko gawaya ho ya fir aapne apna prarthna jeevan thande padne de diya ho aaj aapke paas mauka hai aap wapas se prabhu ke paas aa sakte hain un cheezon ko punarsthapana ko pa sakte hain kya kar rahe ho chale apne haath uthaye par pray with me right now hamare sath prarthna young man young woman begin to pray naujawan yuvak naujawan mahila chali prarthna kare my dear sister brother begin to pray right now mere pyare bhai aur behno prarthna karna shuru kare we don't know when hum nahi jaante kab hoga it could be tonight shayad ye aaj ki raat ho jaye it could be one week from now we don't know ya fir ek aaj se ek hafte ke baad hi hoga hum nahi pata jaate but the thing is we need to be prepared lekin mukhya baat ye hai ki hame taiyar rehne ki zarurat hai don't tell me i didn't tell you aisa mat kahiye ka pasba jaise ki pasba ji ne aapko nahi bataya you heard it aapne sun liya hallelujah hallelujah be prepared taiyar rahe lift your hands right now apne haath uthaye and say dear lord jesus ab bole pyare prabhu yeshu i have sinned against you maine tere khilaf mein paap kiya i have not lived a proper life oh god maine sahi zindagi nahi jiya prabhu forgive me lord मुझे क्षमा कर दे वॉश मी इन योर ब्लड तेरे लहू में मुझे धो ले आई बिलीव यू आर कमिंग सून मुझे पूरा यकीन है मुझे पूरा विश्वास आप वापस आ रहे हैं स्पिरिट प्रिपेयर मी ओ गॉड टुडे पवित्र आत्मा आज मुझे तैयार प्रिपेयर मी फॉर द रैप्चर मुझे तैयार कर रैप्चर आई वांट टू लीड अ लाइफ दैट इज प्लीजिंग टू यू लॉर्ड मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं जो तुझे खुश करे आई वांट टू बी अ ब्लेसिंग टू मेनी पीपल मैं बहुत सारे लोगों के लिए आशीष बनना चाहता हूं हालेलुया हालेलुया